सब्सक्राइब करें एस एन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर को रिले के थ्रू किस तरह कंट्रोल किया जाता है आज के स्टूडियो में हम प्रैक्टिकली समझने वाले है उससे पहले हम समझ लेते हैं किसी भी डिवाइस को रिले के थ्रू कंट्रोल करने के लिए हमें रिले में डी ऑयल स्टार्टर बनाना होता है तो रिले के थ्रू डी ऑयल स्टार्टर बनाकर किसी भी अदर डिवाइस को किस तरह कंट्रोल किया जाता है आज के स्टूडियो में हम समझने वाले हैं उससे पहले हम यह समझ लेते हैं इस तरह की कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट हमें कहां पर होती है सपोज हम इस कॉन्टेक्टर की जगह कोई ड्राइव है तो हम क्या करते हैं ड्राइव को ऑपरेट करने के लिए रिले में डी ऑयल स्टार्टर बनाते हैं और इस रिले के एनो पॉइंट यूज करके हम ड्राइव को कंट्रोल करते हैं तो अब ये ड्राइव हो चाहे कॉन्टेक्टर हो किसी को भी रिले के थ्रू किस तरह कंट्रोल किया जाता है आज के स्टूडियो में हम समझने वाले हैं तो चलिए कंट्रोलिंग समझने से पहले हम रिले में समझ लेते हैं हम आठ पिन का 220 का एक रिले यूज कर रहे हैं इस कंट्रोलिंग को करने के लिए आठ पिन हो चाहे ग्यारह पिन हो आप किसी भी रिले से कर सकते हैं हम आठ पिन का रिले यूज कर रहे हैं इस तरह की कंट्रोलिंग के लिए तो पहले हम रिले में समझ लेते हैं कौन कौन से टर्मिनल दिए गए होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है तो ये रिले का डायग्राम यहाँ पर हमने बनाया है जिस तरह से कंट्रोल डायग्राम है हमने यहाँ पर बनाया है तो इसमें आठ पॉइंट दिए गए होते हैं जो कि वन और एट सबसे नीचे होते हैं टू सेवन थ्री सिक्स और फोर फाइव इसमें कौन सा टर्मिनल क्या होता है पहले हम यह समझ लेते हैं तो इसमें टू और सेवन इसकी कॉइल होती है जो कि हमें इसे ऑपरेट करने के लिए इसकी कॉइल में सप्लाई देना होती है तो टू और सेवन इसकी कॉइल होती है जो कि हमें यहाँ पे सेवन होता है यहाँ पे टू होता है देख सकते हैं आप तो यहाँ पे हमें टू और सेवन में से ऑपरेट करने के लिए सप्लाई देना होती है वन और एट इसके कॉमन पॉइंट होते हैं वन और एट इसके कॉमन पॉइंट होते हैं वन के साथ फोर वन के साथ फोर एनसी पॉइंट होता है और थ्री एनो पॉइंट होता है एट के साथ फाइव एनसी पॉइंट होता है एट के साथ फाइव एनसी पॉइंट होता है और सिक्स एनो पॉइंट होता है चलिए ये तो रिले के बारे में हुआ अब हम इसमें कंट्रोलिंग किस तरह करने वाले हैं यह समझ लेते हैं तो चलिए कंट्रोलिंग पहले हम ड्राइंग में समझ लेते हैं तो हमारे पास जो रिले है वो भी टू वोल्ट का है एवं जो कॉन्टेक्टर है वो भी हमारे पास टू वोल्ट का है तो इसकी कंट्रोलिंग किस तरह की जाएगी यह समझ लेते हैं सबसे पहले हमें इसमें क्या है ये रिले का बेस है और ये हमारे पास एक कॉन्टेक्टर है ये हमारे पास एनसी पुश बटन है जो कि हम स्टॉप के लिए यूज करेंगे और ये स्टार्ट पुश बटन है एनओ का है पुश बटन चलिए कंट्रोलिंग किस तरह की जाएगी वह समझ लेते हैं तो सबसे पहले ये हमारे पास एमसीपी है एमसीपी में हमारे पास फेज और न्यूट्रल एमसीपी में आए हैं अब हमें क्या करना होगा रिले को ऑपरेट करने के लिए हमें टू सप्लाई देना होगी टू और सेवन में तो हमें क्या करना है इस पुश बटन के थ्रू हम सप्लाई देने वाले हैं तो हम क्या करेंगे सबसे पहले जो फेज निकलेगा पहले हम फेज की वायरिंग कर लेते हैं न्यूट्रल की वायरिंग लास्ट में करेंगे तो हमारा जो फेज आएगा वह जाएगा एनसी पुश बटन में एनसी पुश बटन से हमारा फेज जाएगा एनओ पुश बटन में और एनओ पुश बटन से हमारा फेज जाएगा रिले के टू नंबर पॉइंट में जो कि इसकी कॉइल है और इसके अलावा देखा जाए तो जो इसका न्यूट्रल पॉइंट होगा न्यूट्रल पॉइंट को हम सेवन में कनेक्ट कर रहे हैं तब इसकी वर्किंग क्या होगी वर्किंग समझ लेते हैं जैसे हम एनो पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा जो फेज है यहां पर आएगा देट मीन रिले ऑपरेट होगा न्यूट्रल तो हमने डायरेक्ट प्रोवाइड किया है तो रिले तो ऑपरेट होगा बट ये जब तक ऑपरेट होगा जब तक मीन एनो पुश बटन को प्रेस करके रखेंगे अब हमें क्या करना है इसे परमानेंट ऑपरेट करना है जिस तरह हम कॉन्ट्रेक्टर में होल्ड डाउन देते हैं उसी तरह इसमें भी होल्ड डाउन हमें कनेक्ट करना होगा तो होल्ड डाउन के लिए हम क्या करेंगे इसका एक कॉमन पॉइंट यूज करेंगे जो कि एक नंबर वाला पॉइंट होगा तो एक नंबर वाले पॉइंट को हम यहां पे लुपिंग कर देंगे देट मीन यहां पे क्या होगा जैसे कॉयल में सप्लाई आएगी तो कॉमन में भी सप्लाई कनेक्ट होगी अब हम इसमें होल्ड डाउन जिस तरह हम क्या करते हैं कॉन्टेक्टर का यूनो यूज करते हैं कॉन्टेक्टर से बनाते हैं तो होल्ड डाउन हम यहां से भी दे सकते हैं और यहां से भी दे सकते हैं तो हम होल्ड डाउन यहां से कनेक्ट करेंगे और इसका जो एक नंबर के साथ एनो जो पॉइंट है एनो पॉइंट क्या है तीन नंबर पॉइंट तो यहाँ तीन नंबर पॉइंट में हम सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे देट मीन यहाँ पे सप्लाई हमारी कंटिन्यू आ रही होगी तीन नंबर पॉइंट में अब जैसे ही हम इस एनो पुश बटन को प्रेस करेंगे एनो पुश बटन को प्रेस करते ही हमारी कॉइल ऑपरेट होगी और जैसे ही हमारा रिले ऑपरेट होगा तो रिले के ऑपरेट होते ही यहां से क्या होगा एनो से सप्लाई आएगी तो एनो से सप्लाई एक नंबर में आके हमारी कॉइल को ऑपरेट कर देगी तो इस तरह हमारा रिले से डीओल स्टार्टर बनकर कंप्लीट हो जाएगा अब हमें क्या करना है इस रिले के थ्रू इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है या कोई ड्राइव हो सपोज यदि हम मित्सुबिशी ड्राइव देखें तो एस और 
एस टी एफ को हमें शॉर्ट करना होता है तो हम क्या कर सकते हैं एस डी का पॉइंट लाके रिले के कॉमन में दे देंगे और इसका जो एनो पॉइंट होगा उसे ले जाके हम एस टी एफ में दे देंगे क्या करेंगे एस डी का पॉइंट लाके इसके कॉमन में दे देंगे और इसके साथ जो एनो होगा देट मीन जब रिले ऑपरेट होगा तो इसके साथ एनो क्या है छह नंबर पॉइंट और सेवन छ नंबर से एस टी एफ को दे देंगे तो इस तरह ड्राइव की कंट्रोलिंग वैसे की जाती है और इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाया था ये बताना जरूरी नहीं है तो हमें इसे कॉन्ट्रेक्टर को ऑपरेट करना है इस रिले के थ्रू तो किस तरह करेंगे यह समझ लेते हैं तो इस रिले को ऑपरेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं या तो यही सप्लाई यूज कर सकते हैं क्या कर सकते हैं इसी के ऊपर बट हम क्या करेंगे एक एक्स्ट्रा सप्लाई लेंगे तो हम क्या करेंगे फेज से एक एक फेज लिया हमने और इसे ले जाकर हमने दिया है कॉन्ट्रेक्टर का जो एनो पॉइंट है उसमें अब क्या होगा ये फेज कंट्री अभी यहीं पर रुका हुआ है जैसे हमारा जो रिले है ऑपरेट होगा जो कि हमने यहाँ पे कंट्रोलिंग की है तो रिले के ऑपरेट होते ही क्या होगा इस के एनो से सप्लाई निकलेगी तो इसके एनो से हम कनेक्ट कर देंगे कॉन्ट्रेक्टर की कोयल में देट मीन्स क्या होगा जैसे हमारा रिले ऑपरेट हुआ तो रिले के ऑपरेट होते ही हमारा क्या होगा कॉन्ट्रेक्टर भी ऑपरेट होगा और कॉन्ट्रेक्टर में न्यूट्रल हम डायरेक्ट प्रोवाइड करवा देंगे तो कॉन्ट्रेक्टर में न्यूट्रल हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रोवाइड करवा देंगे तो इस तरह हम किसी भी रिले से किसी भी अदर डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं अब जैसे हम इस एनो पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा जो रिले है ऑपरेट होगा और रिले के थ्रू हमने जो डिवाइस कनेक्ट की है कॉन्ट्रेक्टर हो चाहे ड्राइव हो या कोई भी कंपोनेंट जिसे हमने कनेक्ट किया है उसे इस तरह में एनो पॉइंट को यूज करके कंट्रोल किया जा सकता है चलिए हमने जो कंट्रोल वायरिंग यहाँ पे बनाई है उसे बनाकर रिले से हम इस कॉन्ट्रेक्टर को ऑपरेट करके देख लेते हैं चलिए पहले हम कंट्रोल वायरिंग प्रैक्टिकली बना लेते हैं चलिए हमने जिस तरह ड्राइंग देखा था उस तरह हमने कंट्रोल वायरिंग बनाकर कंप्लीट कर ली है जिस समझ लेते किस तरह हमने किया था सबसे पहले हमने एक फेज लिया उसे एनसी पुश बटन से होते हुए एनो पुश बटन में दिया और इस एनो पुश बटन से हमने कनेक्ट किया इसकी कॉइल में जो की यहाँ पे टू नंबर पॉइंट है तो उसे हमने यहाँ पे जो इसका एनो पॉइंट है यहाँ पे लुपिंग कर दिया और न्यूट्रल यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है देख मीन जैसे हम इसे प्रेस करेंगे तो हमारी सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ से इस एनो पॉइंट में आएगी और यहाँ से हमने क्या क्या होल्ड डाउन जिस तरह हम यहाँ से देते हैं होल्ड डाउन हमने यहाँ पे इसके एनो पॉइंट में जो इसके कॉमन पॉइंट है यहाँ पे हमने इसके होल्ड डाउन कनेक्ट कर दिया है देट मीन्स यहाँ पे कंटिन्यू सप्लाई आती रहेगी अब हमें इस रिले के थ्रू हम इस कॉन्ट्रेक्टर को ऑपरेट करना है तो हमने क्या क्या एक और सप्लाई ली और इसे कनेक्ट की इसके कॉमन पॉइंट में यहाँ पे जो इसका एट नंबर पॉइंट है और इस जैसे हमारा रिले ऑपरेट होगा तो एट की सप्लाई सिक्स नंबर से निकलेगी तो सिक्स नंबर से हमने इस कॉन्ट्रेक्टर की कोयल में कनेक्ट कर दिया है और कॉन्ट्रेक्टर को सप्लाई न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है देट मीन जिस तरह हमने कंट्रोलिंग ड्रॉइंग में दिखाई थी उसी तरह की कंट्रोलिंग बनाई है तो चलिए इसे एक बार ऑपरेट करके देख लेते हैं किस तरह ही यह ऑपरेट हो रहा है तो ऑपरेट करके देख लेते हैं सबसे पहले हमें क्या करेंगे एमसीबी को ऑन किया जैसे हम इसे एनो पोज बटन को प्रेस करेंगे तो पहले हमारा रिले ऑपरेट होगा और रिले के साथ ही हमारा कॉन्ट्रेक्टर ऑपरेट होगा और कॉन्ट्रेक्टर साथ जो भी डिवाइस कंट्रोल की गई वह ऑपरेट होगी तो जैसे हमने प्रेस किया पहले हमारा रिले ऑपरेट हुआ और रिले से कॉन्ट्रेक्टर ऑपरेट हुआ अब हम इसे ऑफ कर देंगे जैसे फिर इसे प्रेस करेंगे तो पहले रिले रिले से कॉन्ट्रेक्टर ऑपरेट होगा तो इस तरह की कंट्रोलिंग जनरली ड्राइव को ऑपरेट करने के लिए या जैसे हमारे पास कोई दो सप्लाई होती है तो दो सप्लाई से ऑपरेट करने के लिए इस तरह की कंट्रोलिंग की जाती है तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो कैसा लगा कमेंट से जरूर बताए और अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और आपने हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि इस चैनल पर हम कंट्रोलिंग की वीडियो बनाते रहते हैं जिससे आपको नॉलेज मिलता रहे तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड्स